Realme C3, HP entry level dari Realme yang dapat upgrade lumayan signifikan dari generasi-generasi sebelumnya. Tapi harganya juga ikut naik. Apakah worth it? Yuk langsung aja kita simak reviewnya. Semoga teman dari Steph Tech, dan mari kita langsung aja review si Realme C3. Yap, gue reviewnya udah telat banget, but it's better late than never. Tapi ya, seperti biasa, mari kita langsung aja review si harga dan speknya, jadi kalian bisa beli HP ini, Realme C3 emang sedikit lebih mahal di harga 1,6 juta untuk varian 3GB RAM dengan internal storage sebesar 32GB dual SIM plus micro SD yang pastinya seperti biasa kalau kalian ingin beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi nah untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset yang lumayan mantep banget untuk harganya MediaTek Helio G70 dan fabrikasi sebesar 12nm layar 6,5 inci 720p IPS LCD display dan PPI sebesar 270 Splash resistant dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh yang bisa ngecas sampai 10 watt. Next untuk si desain dan displaynya, ini tuh buildnya terbuat dari full plastik, tapi gue bisa bilang ini plastiknya kerasa lumayan premium. Dan untuk si desainnya sendiri, ini kerasa lebih tinggi dibanding HP normal. Si aspek ratunya juga emang kayaknya ini sekitar 20 banding 9. Ini HP lumayan tinggi, tapi dia itu nggak besar, jadi lumayan langsing. Yang artinya buat ngegrip satu tangan masih kerasa enak dan nyaman. Dan finally di Realme C series akhirnya udah ada fingerprint Posisinya di belakang dan ini kecepatannya tuh sangat cepat dan sangat akurat Bisa bersaing dengan HP flagship Kalian juga bisa pakai si Face ID nya Kecepatannya nggak sama bagusnya tapi seperti biasa gue nggak rekomen Karena nggak bakal secure kalau misal pakai si fingerprint sensor Jadi mending pakai fingerprint sensor aja Nah terus untuk si kualitas layarnya sendiri Ini menurut gue untuk HP entry level udah sangat bagus Walaupun 720p Emang kalau misal baca artikel yang banyak teks itu sedikit kelihatan pikselnya, tapi selain itu ini punya kualitas layar yang bagus banget, warnanya vibrant, kontrasnya bagus, dan juga ini view angle-nya cukup oke. Okay. Si visibilitas di bawah sinar matahari juga nggak kalah bagusnya, ini brightness itu bisa sampai 480 nits, lumayan terang untuk HP entry level, jadi masih bisa usable kalau misal pakai di luar. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya, ini gue nggak ngerasa sama sekali ada touch delay. Ngetik keyboard masih kerasa responsif dan enak nggak kayak generasi-generasi sebelumnya. Terutama dulu di Realme C1, gue ngerasa ada sedikit touch delay, tapi kalau di Realme C3 ini udah cukup responsif. Dan selanjutnya untuk si kualitas kameranya atau kamera kualitinya, jadi ini juga salah satu fitur baru dari Realme C3, fitur besarnya yaitu dia sekarang pakai triple kamera. Yang si main kameranya sebesar 12 megapiksel dengan f1.8, Secondary kameranya berperan sebagai makro kamera sebesar 2 megapiksel dan juga kamera yang berperan sebagai depth sensor atau bokeh efek sebesar 2 megapiksel dengan f2.4. Terus kalau bisa kita ke depan di sini ada small do drop selfie kamera yang punya megapiksel sebesar 5 megapiksel dengan f2.4 yang bisa ngerekord video sampai resolusi 1080p 30fps. Dan untuk kualitas kamera menurut gue untuk HP entry level ini udah salah satu kualitas kamera yang paling bagus menurut gue. Gambar kelihatan sharp banget dengan dynamic range yang bagus dan juga warna yang natural tidak over saturasi. Tapi kalau misalkan suka gambar yang oversaturasi, kan bisa pakai mode chroma yang ada di Realme kamera yang bikin gambar jadi lebih kontrasti dan oversaturasi. Personal gue kurang suka, jadi gue matiin fitur itu. Ada juga di belakang si kamera makro, jadi untuk close up foto, dan ini tuh bisa ngasil gambar yang super detail, tapi sayangnya butuh pencahayaan yang banyak banget. Seperti di luar. Kalau misal di dalam ruangan itu, gambar jadi kelihatan sangat soft, dengan warna yang pudar banget. Terus susah juga fokus kalau misal kurang pencahayaan. Dan untuk si foto lolengnya sendiri, sayangnya ini gak ada night mode. Tapi menurut gue gambarnya ini masih acceptable banget. Masih lumayan terang dan juga detailnya masih ada walaupun noise-nya sedikit banyak. Terus yang terakhir untuk si selfie kameranya, ini walaupun hanya 5 megapiksel tapi fotonya masih acceptable. Punya detail yang lumayan decent, walaupun memang gak sharp banget dan juga warna yang cukup colorful. Dan yang terakhir untuk si video recording-nya, kalau misalnya kita ke kamera dan ke video, di sini Realme C3 bisa nge sampai video resolusi 1080p 30fps aja. Nggak bisa 60. Tapi ya untuk harga segini gue nggak bisa komplain banyak. Dan untuk sampel videonya ini dia pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke okay guys, ini video recording yang pakai resolusi 1080p 30fps. Langsung aja kita stabilisasinya gimana. Kita tes dynamic range-nya. Lumayan oke okay sih. Terakhir kita coba fokus. Dan ya, kalian bisa nilai. Dan selanjutnya mari kita ke si audio quality-nya. Dan untuk kualitas audio via headphone jack-nya, ini dia yang pasti masih ada headphone jack. Posisinya ada di bawah kiri, dan ini kualitasnya tuh menurut gue 
ya cukup bagus lah. Gue coba tes pakai headphone Philips 9500 dan dari si Realme C3 punya sound signature yang lebih ke arah warm dengan bass yang panci dan vocal yang jernih. Cuma ini midnya emang kerasa sedikit mundur. Tapi untuk volumenya ini ini bisa cukup keras kok. Terus untuk si speakernya, finally Realme posisi speakernya bener. Biasanya tuh kan di Realme Realme yang dulu kayak Realme 2 Pro atau Realme C1 dia itu posisinya speaker itu di kiri, jadi kalau main game itu pasti ketutupan tapi sekarang dia posisinya udah ganti ke kanan tapi ya untuk kualitas sendiri menurut gue kualitasnya punya suara yang cukup detail dan jernih tapi kalau di volume tinggi emang suara jadi kedengaran sedikit cempreng dan ada sedikit distorsi tapi menurut gue untuk harganya ini udah cukup bagus untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail so ya, yeah, check it out guys Dan selanjutnya mari kita bahas gaming performance-nya. Ini juga salah satu big upgrade dari generasi sebelumnya. Jadi dia itu pakai MediaTek Helio G70 dengan fabrikasi sebesar 12 nanometer dan punya Android score sekitar 179.000. Dan untuk gaming performance-nya ini menurut gue cukup oke. Okay. Gue coba tes main PUBG di settingan smooth dengan frame rate ultra karena dia sayangnya gak ada frame rate ekstrim. Tapi ini punya performance yang masih cukup smooth dan juga lumayan stabil. Satu hal juga ini HP-nya nggak cepat panas, jadi kalian kalau lama main game di HP ini nggak bakal ada thermal throttling atau tangannya jadi nggak enak gara-gara kepanasan. Terus untuk main game rhythm, buat kalian pecinta game rhythm ini juga enak, cukup enak. Nggak ada touch delay sama sekali atau audio delay, tapi emang kalau misal main di difficulty tinggi, itu sedikit susah karena gue ngerasa ada sedikit stuttering dari gamenya. Tapi selain itu ini masih cukup playable kok. Oke, terus untuk si UI experience-nya, untuk OS-nya dia udah pakai Android yang paling baru, pastinya Android 10 dan berbasis Realme UI karena sekarang dia udah independen gak gabung sama Oppo lagi terus untuk si pemakaian sehari-hari ini kalau mau dibandingin sama generasi sebelumnya kayak Realme C1 atau Realme C2 yang pastinya di Realme C3 ini jauh-jauh lebih smooth kalau misalkan upgrade dari HP tersebut ke Realme C3 kalian pasti bakal ngerasain bedanya overall ini kerasa lebih smooth, snappy dan juga lebih enak dipakai buat multitasking karena RAM yang sedikit lebih besar dibanding Realme C1 misal yang menurut gue ini si UI experience nya gak kerasa kayak HP entry level lebih kerasa kayak HP mid range which is very nice cuma ya kalau aja si Realme ngeluarin versi 4GB untuk si Realme C3 mungkin ini performance nya terutama di multitasking bakal lebih mantep tapi ya yang terakhir mari kita cek si white fine nya atau DRM info nya bisa kita lihat di sini sayangnya masih white l 3 jadi kalian gak bisa nonton Netflix atau streaming service nya di resolusi yang paling tinggi hanya bisa nonton sampai 540p aja tapi menurut gue ini gak terlalu big deal karena layarnya juga ini gak sampai 1080p, hanya 720p. Last but not least, mari kita bahas si ketahanan baterainya atau battery life-nya. Jadi ini salah satu keunggulan dari Realme C3 karena itu baterainya gede banget. Sebesar 5000 mAh yang bisa ngecas sayangnya sampai 10 watt aja. Dan juga sayangnya ini masih pakai micro USB. Di zaman yang Redmi 8A aja yang harganya jauh lebih murah, udah pakai USB Type-C. Tapi ya, untuk ketahanan baterai sendiri ini sangat-sangat impresif. Yang dengan pemakaian gue yang enteng, as always, hanya nonton video, sosial media, dan buat skrip di Google Docs. Ini baterainya tuh bisa tahan sampai 2 hari lebih. Impresif banget. Dan bisa kita lihat ini screen on time-nya juga gue bisa dapat sampai 12 jam 35 menit. Insane banget. Dan bisa kita lihat ini usage gue. Kebanyakan nonton video dan juga sosial media. Jadi ya, ini baterainya emang gak usah diraguin lagi. Mantep banget guys. Tapi ada yang gak mantep yaitu charging speednya pastinya. Gue ngecas dari 20% pakai charger bawaan yang 10 watt sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 2 jam 38 menit. Jadi ya, emang ngecasnya untuk zaman now ini kerasa lumayan lama. Tapi ya, overall cuma segitu aja. Reviewnya langsung aja kita kasih konklusinya. Dan untuk konklusinya sendiri ini menurut gue Realme C3, si Realme itu ngeluarin HP ini karena untuk fokus ke tiga hal. Yang pertama, performance. Kedua, kamera. Dan juga battery life-nya. Dan yang pastinya gue rekomen banget HP ini, terutama buat kalian yang lagi nyari HP baru, di harga 1 jutaan tapi ingin HP baru bukan HP second gue rekomen banget Realme C3 dan juga gue rekomen buat kalian yang ingin upgrade dari Realme C1 atau Realme C2 tapi bingung apakah worth it upgrade dari HP tersebut ke Realme C3 dan gue bisa bilang jawabannya worth it banget ini terutama dari performance kerasa jauh lebih baik dan juga dari si kameranya juga jauh lebih bagus dibanding generasi-generasi sebelumnya jadi ya untuk overall 
Gue sebenarnya nggak ada komplain yang besar banget buat Realme C3. Mungkin cuma satu deh, yaitu dari si micro USB-nya. Yang sayangnya di zaman sekarang yang semua udah, udah pakai USB Type C, even HP murah pun udah pakai USB Type C, sayangnya di Realme C3 masih stuck di micro USB. Mudah-mudahan di generasi selanjutnya Realme bakal mengadopsi USB Type C ke HP anti rifle juga. Tapi ya selain itu gue nggak ada komplain yang besar. Seperti biasa kalau kalian ngebeli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ya cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau ada video-video yang kelewat atau ngomongin kecepatan. Jangan lupa like dan sub dan juga klik notifikasi bell biar kalau misalnya gue nggak upload video kalian langsung ternotifikasi karena sekarang YouTube algoritma tuh bener-bener aneh banget. Dan ya thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.